এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে আজকের লেকচারে তোমাদের স্বাগত আজকে আমি তোমাদের জন্য ভিন্ন রকম একটি লেকচার নিয়ে এসেছি যেটি হলো যে বিভিন্ন রকম কোণ ও সমকোণ পরিচিতি তো আমরা অনেক সময় কোণের পরিচিতি বা কোণ সম্পর্কে আমাদের ঝামেলা আসে জটিলতা আসে যে আমরা কোণ অনেক সময় চিনতে পারি না যার ফলে আমরা অনেক সময় জটিলতায় পড়ে যাই তো আজকে আমি এই বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে বিভিন্ন রকম কোণ কোণগুলো আসলে কিভাবে কি রকম পরিমাণে থাকে এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব তো আশা করি তোমরা ভিডিওটি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে অবশ্যই তোমাদের আর কোন সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকবে না বা এই কোন সম্পর্কে অনেকটাই মোটামুটিভাবে তোমরা জানতে পারবে এবং কোনের বিভিন্ন পরিমাণ সম্পর্কেও তোমরা এই বিষয়টি আজকে জানতে পারবে তা আমরা সর্বপ্রথমে আমরা কোনের বিষয়টি জানবো যেখানে আমি লিখেছি শিরোনামটি বিভিন্ন রকম কোন ও সমকোণ পরিচিতি তো কোন আসলে কি কোন হচ্ছে দুইটি রাশির প্রান্তবিন্দু এক স্থানে মিলিত হলে মিলিত ওই রাশিদয়ের অন্তর্ভুক্ত স্থানকে কোন বলে যেমন এখানে একটা চিত্র দিয়ে রেখেছি আমরা এ ও বি কোন এখানে তো এখানে দুইটি কথা আছে যে যদি একটি বিন্দু থেকে দুইটি রেখা বা রাশি নির্গত হয়ে যায় অথবা এসে মিলিত হয় তাহলে আমরা যে ফাঁকা জায়গাটা পাই এই জায়গাটাকে মূলত আমরা কোন বলি তো এটা আসলে তোমাদের এর আগের লেকচারে আমি দেখিয়েছি কোন কি কোন কত প্রকার প্রাথমিকভাবে তো আমরা এটি নিয়ে আর আলোচনা করব না প্রাথমিকভাবে কোন অবশ্য দুই প্রকার একটা ত্রিকোণমিতি কোন আর একটা জ্যামিতিক কোন তো আজকে আমি ত্রিকোণমিতি কোণের বিষয় নিয়েই মোটামুটি আলোচনা করব ত্রিকোণমিতি অংশের আজকের এই লেকচারটি তো এইটা হলো আমাদের কোন প্রাথমিকভাবে কোন হলো এটা তো কোন আমাদের কয়েক প্রকারে আছে তো কিভাবে আমরা ওই কোনগুলো সম্পর্কে জানবো সেটি মূলত মূল বিষয় তো আমরা আজকে ছয়টি কোন সম্পর্কে জানবো তো আমরা আজকে ছয়টি কোন সম্পর্কে জানবো তো প্রথমে আমরা যে কোন সম্পর্কে জানবো এক আমরা নম্বর দেই এক তো এক নম্বরে আমরা জানবো সমকোণ তোমরা অবশ্যই জানো সমকোণ সমকোণকে আসলে কোণের কোন পরিমাপের একক বলা হয় সমকোণ কোন পরিমাপের একক ধরা হয় তা আমরা সমকোণ কাকে বলে এই বিষয়টি জানবো সমকোণ হলো যে কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি তাকে সমকোণ বলা হয় যে কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি যে কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি তাকে নব্বই ডিগ্রি তাকে কি বলে সমকোণ বলে এটা কিভাবে তাকে সমকোণ বলে আসলে আমরা যে কোনো কোন হিসেব করতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথম যেটি মনে রাখতে হয় সেটি হলো সমকোণ কারণ সকল কোণের পরিচিতি মূলত সমকোণকে নিয়েই তাহলে আমরা সমকোণ জানলাম যে কোণের পরিমাণ যে কোণের পরিমাণ এখানে পরিমাণ তোমরা লিখবে যে কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি তাকে সমকোণ বলা হয় বা এক সমকোণ বলা হয় তো সমকোণ কোণ কিভাবে থাকে যেমন এখানে আমি দেখাচ্ছি তোমরা এটা দেখলে বুঝতে পারবে যে যদি কোনো একটি রেখার ওপরে আরেকটি রেখা লম্ব হয় যেমন আমি এখানে এই মনে করো ও বি রেখার ওপরে ও এ লম্ব দিলাম তো এখানে আমরা যে কোণটা পেয়েছি এটি মূলত নব্বই ডিগ্রি কারণ আমরা জানি যে একটা বৃত্তের ভিতরে তিনশো ষাট ডিগ্রি থাকে তো তিনশো ষাট ডিগ্রি আমরা যদি এরকম একটা বৃত্ত ঘুরাই তাহলে এখানে আমরা যদি এরকম করে একটা ব্যাস দিয়ে অর্ধেক করে দেই আবার যদি আরেকটা দিয়ে দেই তাহলে এখানে নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে এখানে নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে এখানেও নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে এখানেও নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে তো সমকোণ মানে হলো যে কোনো একটা বৃত্তের উপরে মানে সরি কোনো একটা রেখার ওপরে যদি আরেকটি রেখা লম্ব হয় এবং লম্ব হওয়ার পরে আমরা যে ফাঁকা জায়গাটা পাই বা কোনটা পাই এটা হচ্ছে সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি এটা চাঁদা দিয়ে পরিমাপ করলে তোমরা দেখতে পারবে যে এটা নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে তো নব্বই ডিগ্রি মূলত এরকম যে কোনের পরিমাণটা নব্বই ডিগ্রি তাকে এক সমকোণ বলা হয় যে কোনের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি তাকে এক সমকোণ বলা হয় এটি খুব সহজ এরপরে আমরা যে বিষয়টি জানবো সেটি হচ্ছে দুই নম্বর সূক্ষ্মকোণ সূক্ষ্মকোণটা কি সূক্ষ্মকোণটা হলো যে কোণের পরিমাণ সূক্ষ্মকোণ যে কোণের পরিমাণ যে কোণের পরিমাণ সূক্ষ্মকোণ মানে যে কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট যে কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট অথবা এক সমকোণ অপেক্ষা ছোট নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট তাকে সূক্ষ্মকোণ বলে তাকে সূক্ষ্মকোণ বলে তাকে সূক্ষ্মকোণ বলে তাহলে এটা কিভাবে আমরা নব্বই ডিগ্রি পেয়েছিলাম যে রেখার উপরে অবশ্যই লম্ব হতে হবে তাহলে ওটা সমকোণ হয়ে যায় কিন্তু সূক্ষ্মকোণের বেলায় কি হবে সমকোণের রেখার উপরে লম্ব হবে না 
जो दे अमरा ये रकम कोरे दे ताहोले ये टा होए जाते हैं समोपन। किंतु ये नौपुरी ग्रुप आपे खा जिदी एक टू छोटो होए जाए, हम रेखन जिदी ए दे, ओ दे, ये टा बी दे। ताहोले देखो, ओ ए ओ बी कोन, अर्थात ए ओ बी कोन, ये टा होए गो शुक्र कोन। कारण नौपुरी ग्रुप आपे खा कौन टी छोटो। नौपुरी ग्रुप � होते पारे पशुटी शार्ट पंचास आशी पंचासी उन्होंने नौ बजे उठते पारे ताले सेट हो जाते शुक्र कौन यार पर हम रा जेडी जान बो शेडी होच्छे तीन नंबर हम रा शुक्र कौन विषय जान लाम यार परे इस्तुल कौन हम रा यहाँ इस्तिल कौन शब्दों के जान बो आश्चर्य यहाँने इस्तुल कौन हम रा ये कौन टी जान बो इस्तुल जे कोनेर पूरी मान एक समो कोन अपेक्षा बड़ो ताहले एक है ना हमरा लिख बो एक समो कोन समो कोन हमरा एक तो आगे सीख लाम जे जे समो कोन माने उच्च नंबर डिग्री एक समो कोन अपेक्षा हमरा लिख बो एक समो कोन अपेक्षा एक समो कोन अपेक्षा बड़ो एवं किंतु दूध समो कोन अपेक्षा छोड़ो दूध कौन अपेक्षा छोटो ताके ताके स्थूल कौन बोले स्थूल स्थूल कौन बोले स्थूल कौन बोले छोटो ताके स्थूल कौन बोले तो अल एक कौन टा क्यों होगे अमराजनी जे एक समो कौन हुलो एरुगुम देखो पुत्ते क्षेत्रे आमदेर समो कौन टा चोले आज एक समो कौन हुलो इटे इटे के नो बड़ी ग्री बोलते पार बतो ये एक हिंदी का जिदी कौन टा की हुए जाए अलग टू बोर्ड हुए जाए और था एक हिंदी धोरे निलम ए ओ बी इटे चिलो समो कौन समो कौन थे के इटे की कोरे से चोले ऐसे जे ए पोज़न तो ताल तो यहाँ हे की हे ए कण ये हो गल स्थल कण एबार आसबाटी स्थल कण गल एबारे पूरक कण सम्पर्क जानब चार नम्बर हे पूरक कण पूरक कण तो ये जदि जदि एक कण एवं आकटी कण बी है जो दी अमरा इटा खुबी जा शोहस जो दी एक्टिव कौन जो दी एक्टिव कौन ए एवं आर एक्टिव कौन एवं आर एक्टिव आर एक्टिव कौन आर एक्टिव कौन बी होय मने बी आर एक्टिव कौन बी होय ताहले इधर समस्ती जेटा होगे ताहले इधर होय तादेर समस्ती तर समि कि तर समि पूरक कण अर्थात ए प्लस बी समान जो नब्बे डिग्री है तो जो समि ये तरह ताके तक कि बला तक पूरक कण बला तर तक एक तक एक आकटर आरेक्टिर पूरक कौन बोला है पूरक कौन बोले तादें एक टी कारेक्टिर शुक है पूरक कौन बोले और तब जो दिया हम रे एक ने एक टा समो कौन नहीं ताहले एक ने ये टा आशा को तो डेगरी नॉब बोल डेगरी तो हम रे एक कौन टाके जो दिस समो बाग कोरे दे तो एक ने एक टा रेगा से तले एक ने एक टा कौन एक ने एक ने एक टा कौन त ताहले ए कौन टा की बाला होच्छ की पूरक कौन ये टा खूब शाहजे आम्रा मोने रखते पार बो जे जो दी एक टी कौन ए एवं आर एक टी कौन बी है एवं इधर समस्ती जो दी नौपटी की है ताहले शेटा होच्छ की पूरक कौन ते भावे आम्रा ये टा खूब शाहजे मोने रखते पार बो तो ये क्या नाशोले जोड़ी कर एक सम्पूरक 
সম্পূরক কোণ তো এই কোণটা কি এই কোণটা আসলে খুব বেশি জটিল না এটা তোমরা অবশ্যই জানো সম্পূরক কোণ যদি একটি কোণ x যদি আমরা একটি কোণ x এবং আরেকটি কোণ y হয় অর্থাৎ x এবং y এর সমষ্টি যদি 180 ডিগ্রি হয়ে যায় 180 ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোণটাকে আমরা বলবো কি সম্পূরক কোণ যদি একটি কোণ x এবং একটি কোণ y হয় এবং এদের সমষ্টিটা এদের যোগফলটা যদি 180 ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলবো 180 ডিগ্রি হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা সম্পূরক কোণ তো এর চিত্রটা কেমন হবে এর চিত্রটা যদি আমাদের এরকম একটা রেখা থাকে বা এটা এখানে আসলে এটাকে আমরা সরল কোণ বলতে পারি 180 ডিগ্রি বলতে পারি তো এইখানে মনে করলাম আমরা এখানে একটা বিন্দু ও এটা ইয়ে আর এটা মনে করলাম বি আর এটা মনে করলাম সি তো এখানে দুইটি কোণ আছে একটা হচ্ছে এ ও সি এবং যেমন সাপোজ এটা এভাবে হতে পারে যেমন এ ও সি কোণ প্লাস সি ও বি কোণ সি ও বি কোণ এদের সমষ্টিটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এটাই হয়ে গেল কি এটাই হয়ে গেল সম্পূরক কোণ তো এভাবে আমরা এই সম্পূরক কোণগুলো নির্ণয় করতে পারি এরপর হচ্ছে প্রবৃদ্ধ কোণ তা আমরা এখন প্রবৃদ্ধ কোণটা সম্পর্কে জানবো এটা ছিল আমাদের পাঁচ নম্বর এরপরে আসি আমরা ছয় নম্বর প্রবৃদ্ধ কোণ প্রবৃদ্ধ কোণটা কি প্রবৃদ্ধ কোণ প্রবৃদ্ধ কোণ এই কোণটা হচ্ছে প্রবৃদ্ধ কোণ প্রবৃদ্ধ কোণটা যে কোণের পরিমাণ এটা আমরা খুব সহজে জানি যে কোণের পরিমাণ যে কোণের পরিমাণ দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় যে কোণের পরিমাণ দুই সমকোণ দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় এ কিন্তু দুই সমকোণ দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় বড় কিন্তু চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট কিন্তু চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ চার সমকোণ বলতে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে আমরা চার সমকোণ চার সমকোণ চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ তিনশো ষাট ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট তাকে তাকে প্রবৃদ্ধ কোন বলে প্রবৃদ্ধ কোন বলে তো এটা কিভাবে হবে এটা আমরা এরকম একটা উদাহরণ দিতে পারি যে এটা কিভাবে এই প্রবৃদ্ধ কোনটা হয় সেটার উদাহরণ আমরা দিতে পারবো যে যদি আমাদের এরকম একটা রেখা হয় এই রেখার থেকে যদি আমরা এখান থেকে শুরু করি শুরু করতে করতে যদি আমরা এ পর্যন্ত আসলাম কিন্তু পুরোটা গেল না তাহলে আমাদের এখানে যে কোনটা হচ্ছে তাহলে এটাকে হয়ে যাচ্ছে এই কোনটা হচ্ছে এখান থেকে শুরু করলাম শুরু করতে করতে আমরা এ পর্যন্ত আসলাম কিন্তু যদি আমরা এখানে চলে যেতাম তাহলে কি হতো এখানে আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রি হয়ে যেত তাহলে এই এখানে কিন্তু আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রি হচ্ছে না তাহলে এই তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে যে ছোট কোনটা আমরা বাইরে যে কোনটা পেলাম এটাই হচ্ছে আমাদের প্রবৃদ্ধ কোণ তো এটাকে আমরা প্রবৃদ্ধ কোণ বলতে পারি যেমন এখানে আমাদের পনেরো ডিগ্রি শট আছে তাহলে সাপোজ ধরে নিলাম পনেরো অথবা পঁচিশ ডিগ্রি বা তিরিশ ডিগ্রি শট আছে তিরিশ ডিগ্রি শট আছে কিন্তু তিন তিরিশ ডিগ্রি শট না থাকলে তিনশো ষাট ডিগ্রি হতো এই তিনশো ষাট ডিগ্রি না হওয়ার কারণে এটা হয়ে গেছে প্রবৃদ্ধ কোণ যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি হয়ে যেত তাহলে ওটা অন্য বিষয় আসতো তো এই ছিল আজকে আমাদের কোণের পরিচিতি এখন আমরা সমকোণের পরিচিতিটা জানব সমকোণ কিভাবে হয় এবং কি সেটা তো সমকোণটা কি আসলে এখন আমরা সমকোণের পরিচিতিটা জানবো সমকোণটা হলো আমরা এখানে সমকোণ হওয়ার শর্ত আছে একটি এখানে দুইটি সেটা হলো যে সমকোণ হতে হলে আমাদের এখানে আমরা একটা চিত্র আঁকলাম এটা এ নাম দিলাম এটা সি আর এটা হলো বি তো এখানে এটা হচ্ছে একটা সমকোণ কিভাবে বুঝবো এটা সমকোণ এই সমকোণ হওয়ার শর্ত হলো একটি একটি হবে নব্বই ডিগ্রি এবং বাকিগুলো হবে সূক্ষ্ম কোণ অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট তো এখানে আমাদের এই কোণটা হচ্ছে বি কোণটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আর এই কোণ নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট এবং সেই কোণটাও নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট তো যদি আমরা এরকমই হয় তাহলে এটাকে আমরা সমকোণী ত্রিভুজই বলি অর্থাৎ যে কোণের পরিমাণ যে যে ত্রিভুজের একটি সমকোণ বাকি দুটি সূক্ষ্ম কোণ তাহলে সেটাকে আমরা সমকোণী ত্রিভুজ বলি তো সমকোণী ত্রিভুজকে আমরা এটা এখানে আমরা কোন বাহু কি নামে পরিচিত এই বিষয়টি একটি জানব তারপর তার আগে আরেকটা বিষয় জানবো যে আমরা কোনকে কোন কোন অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করি সেই বিষয় কোণের প্রকাশ অর্থাৎ কোণের কোণের প্রকাশ কিভাবে করি আমরা কোণের প্রকাশ কি দ্বারা করা হয় অর্থাৎ কোণের প্রকাশ কি দ্বারা করা হয় যদি এরকম কোনো কথা আসে তাহলে আমরা এটা এটার উত্তরে বলবো যে আমরা প্রথমত কি করি আলফা দ্বারা প্রকাশ করে থাকি আলফা আলফা দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তারপরে 
बीटा द्वारा प्रकाश कर गामा द्वारा प्रकाश कर गामा द्वारा प्रकाश कर आलफा बीटा गामा तरह और जेमन थीटा द्वारा प्रकाश कर थीटा द्वारा प्रकाश कर फाय द्वारा प्रकाश कर फाय द्वारा प्रकाश कर द्वारा प्रकाश कर ओमेगा 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 द्वारा प्रकाश कर छा अक्षर द्वारा कौन के प्रकाश कर आलफा बीटा गामा थीटा फाय ओमेगा छाटी द्वारा कौन टे प्रकाश कर बाहुगलाब बाहुगला नाम परिचित करब जो ये सपेक्ष कम थीटा धरे नहीं विपरीत बाहू हो जाए यह लम्ब ये आगे लेकिन देखिए इरपर समकोण जो है यहाँ हे बीकोण टाइम समकोण एर विपरीत बाहू हो जाए अतिबुज ये जान सबाई और कोण जो सन्निहित बाहू से हो जा भूमि अर्थात सन्निहित बाहू ये सबा जी तो ये आज के लेकर तो आशा करी तुम्हारे भलो लेगे सबाई खूब मनोज सहकारे भिडियो की देखे जी तुम्हारे किंचित परमाण हम उपकार आसे तो अवश्य चैनल लाइक कमेंट शेयर कर सबसक्राइब कर बंधुदेव के जान दे जो तो गणित सम्पर्क जेको समस्या तुम्हारा तुम्हारे जदि को समस्या है तुम कमेंट बक्स अवश्य लिखे जाना और कमेंट बक्स लिखे जाना तुम्हारे विषय की समाधान कर चेषा करब तो यु संगे थार्जन टेक्निकल चैनल धर्ज सहकारे भिडियो देखार जो तुम्हारे असंख्य धन्यवाद आशा करी तुम्हारा परवर्ती सकल क्लसगला देखो सवार साथ शेयर कर धन्यवाद सबा के यहाँ साथ